Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BR, el hombre de los pinos, Robin Hood. Una vez más, muchachos. Eh, quiero pedir, pedir disculpas, muchachos, por verme desconectado en este tiempo, pues, que, que desde que comenzó la cacería hasta, pues, hasta ahora, que estamos ya en febrero. Eh, la cacería, pues, ya se terminó. Pero, muchachos, estuve bien ocupado, pues, con lo del trabajo, eh, con lo de la cacería. Eh, salimos... Bueno, estuve saliendo muchísimo a cacería, estuve saliendo de 4 cuatro, cuatro a 3 días por semana, o sea, sin, de, sin descansar. Fíjense que pasó algo bien raro, o sea, desde que, desde que, desde noviembre, desde que fue noviembre, todo diciembre, muchachos, ya no miramos desde lo, el último de noviembre, después de que le hice el tiro al venado, ya no miramos a muchos animales, muchachos, eso fue bien, bien extraño. Eh, hubo mucho, mucho cazador Más que el año pasado El año pasado miramos muchos animales Ustedes ya vieron los videos Este año estuvo un, más difícil Mucho, mucho, ma, muy difícil Y pues este, nos movimos a diferentes áreas pues, Para ver si podíamos este, seguir viendo animales y, y ya vieron venados, no vimos muchos Mucha venada, eso sí Y este, pues no empezamos a cazar venada Hasta, los ultimo, hasta el último mes pues eh, fue en diciembre, los últimos de en diciembre, a mediados de diciembre, todo enero, estuvimos tras las venadas, pues, y estuvimos viendo a ver si podíamos cazar un bug, pero nunca miramos un venado, macho. Pero, muchachos, eh, este, vamos, este año vamos a cazar con, vamos a usar diferente arco, eh, vamos a hablar del arco que vamos a usar, cómo setearlo, eh, paso a paso, para que ustedes que están en su casa, en su hogar, este, también puedan setearlo al mismo tiempo que yo, para que así ustedes lo hagan desde la desde, desde su hogar, pues, desde su casa, ¿Cómo, cómo hacerlo teniendo un poquito de herramienta, pues, ok, eso es lo que quiero hacer para poderles ayudar a ustedes también cómo hacerlo, ¿verdad? porque es un poco más difícil, o sea, eh, para los países pues extranjeros como México, eh, ya sea Argentina, eh, Ecuador, todos los que tienen pues arco, se les pone un poco más difícil pues como para las personas que están muy alejadas de, de una tienda que sea de arquería pues, ¿verdad? Y, y este, quiero hacerlo lo más simple que se pueda, como ustedes puedan obtener las, las, este, todo lo que se necesita para el arco y este, cómo setearlo pues, para, para, para no estar este, esperanzados a, a, a un dealer donde te lo acomoden, pues así tú lo puedes hacer ¿Verdad? Eh, nada más estaba platicando con mi amigo Itamar allá de, de Jalisco. Él le encanta la arquería. Eh, estuvimos platicando hace unos días y este, me estaba diciendo pues de que es mucha, mucha la demanda pues en eso. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. A tratar de educar un poquito de lo que ya sabemos pues. Pues tenemos un poco de experiencia y para compartirla pues con ustedes. Para que así eh, también tengan, tengan esa, esa oportunidad pues de seguir el... El deporte pues al igual que nosotros, ok Pero muchachos vamos a mandar saludes Especiales el día de hoy eh, Quiero mandar los saludes muchachos Para todos los que me estuvieron este, soportando eh, En el, en el, en el este, Pues en el canal este, Muchísimas gracias muchachos por el apoyo eh, Eso es muy Muy este, especial, muy grande para mí También eh, por este, el apoyo Que me están dando, ¿verdad? por eso es muchachos Que quise poner todo lo de, lo, lo, Todo, todo lo que pude pues ahora, en, ahora ya para enero creo que tuvimos mucha acción pues en los pocos videos que tuvimos ya vieron ahí este para poder este <ríe> poder este que, que eh, nos estén pues este para poder compartir con ustedes un poco de las experiencias que estamos teniendo también nosotros así como cazadores eh, gracias por este eh, por este pues el apoyo ¿verdad? de todos de todos, de todos, de todos muchachos Bueno, vamos a mandar saludos para Jaime Garibay Para Jesús Vázquez de Zapopan, Jalisco Para Pedro Martínez de aquí de Texas Para Jan Change Cedeño de Manaví, Ecuador para, jo para José Zúñiga de Honduras Muchachos, este, esta persona... Eh, José Zúñiga de, aquí, de Honduras pues este, nos da muchísimas gracias pues por compartir nosotros estas experiencias que tenemos y a través de eso pues él sigue teniendo la oportunidad de sentir esa emoción a través pues de, de mirar los videos él ya es un ya él ya es un cazador jubilado pues ¿verdad? ya él ya no caza ya, ya está 
ya él pues este ya ya está ya está grande de edad a lo que él me dice pero bueno muchachos este me da mucho mucho gusto poder compartir con ustedes la, las experiencias ok eh, para pedro barragán mendoza de taretan michoacán muchos saludos para jerónimo quintero para adolfo Saiz torres de alaba españa saludos españa para Javier, de aquí de Nueva Jersey, muchachos, este muchacho lo acabo de conocer, fíjense cómo estuvo la cosa. Yo venía pues, este, estoy trabajando pues un poquito lejos de aquí, de, de donde estamos este, localizados, ¿no? Me toma una hora y media, eh, pues sale uno del trabajo, ¿no? Y andas un poco cansado, y este, venía y me estaba dando sueño, pues venía manejando. Me paré a comprar un café, pues para seguir la, la manejada, y me encontré a este muchacho... Este, Javier Fíjense que cómo son las cosas O sea, ya cuando alguien con, va, conoce a alguien O lo está mirando a uno Fíjense que a través del canal Pues ya me, ya me había visto por los videos Y me miró Fíjense cómo es la cosa Porque yo luego, luego capté Me puso cuidado No me despegó la vista Ok Este, fui me serví el café Se me arrimó Y me dijo que él me conocía Muchachos, es sorprendente Y, y es muy, este Muy precioso eso Pues se da de, de cuando pasan estas cosas de que uno nunca piensa con quién te vas a encontrar, de alguien que ya te conoce a través del canal. Bueno muchachos, este, vamos a hablar un poco de los errores que se cometieron esta temporada, desde el comienzo hasta noviembre, ¿ok? Los errores que se cometieron, y pues, muchachos, uno nunca deja de aprender. Eh, uno piensa que porque practicas mucho, este, vas a estar listo, ¿verdad? Para cuando se va a, a tratar de tirar o de hacer el disparo al venado, pero muchachos, déjenme decirles que nunca está uno listo porque por más que uno se prepare, los errores ahí están. Ellos están al pendiente de que las cosas no pasen, ¿ok? Pero vamos a hablar un poco de lo que pasó esta temporada. Muchachos, este, como ustedes vieron, yo siempre cazaba en, en tree stand, o sea, en silla de árbol. Eh, pero este año, el año pasado, compré el, el Zaro. Y este, lo quise usar este año, o sea, lo usé un poquito al final del año, no hubo mucho movimiento el año pasado, pues con el Zaro, pero este año lo usé todo el año. Muchachos, yo practico del piso, ¿verdad? Y, y este, tuve practicando de la silla, pero nunca practiqué del Zaro, muchachos. El error más grande que cometí, para que ustedes no lo cometan, ¿ok? Necesitan practicar del Zaro de todas las maneras que, ustedes, que sean posibles, de lado, para abajo, para arriba. Eh, a contra de, de, de mano pues o sea de tu lado que vas a tirar razón porque muchachos si se fijan en los videos yo estuve muy mal posicionado y les voy a mostrar dónde están los errores para que ustedes los miren y este se den cuenta de lo que pasa así que para que practiquen este de esa manera ok vamos a ver este video fue uno de los primeros en abiertura y si se dan cuenta la soga me quedó enfrente del pecho en mano derecha y el árbol está en mano derecha o sea que ya no tengo movimiento y esto fue lo que pasó Sé que se recuerdan muy bien de este video, cómo olvidarlo. Si se fijan, la cuerda está muy despegada de mi nariz y mi espalda está en muy mala posición. No estoy volteado lo suficiente para mi derecha. Muy mala posición. Y esos fueron unos de los errores que cometí en la temporada 2021. Bueno muchachos, espero hayan disfrutado el video. Nos miramos para la próxima. Suerte en todo lo que hagan.